さあ始まりました「勝俣たかっチャンネル」今日はですねグルメ編ですねそして今回は大スターの方をゲストで迎えていますすするくんですズルズルどうもすするです。よろしくお願いします。すするどうもよろしくお願いします。勝松さんにスターなんてもうおこがましすぎてなんか。YouTube でも大先輩ですから。<笑>いやいやだってう,うちの神井さんもあの娘も知ってますから。あ本当ですか。すするくんだったらえー、って。おお。えー、っていうのは何なんだと思う。<笑>俺だってタレントだから。芸歴で言ったら俺の方が上だぞ。余裕で上ですね本当。すするくんはもうすごいんですよ。清潔感があるから。<笑>本当ですか。ああ。どうですか。なんかいろいろお決まり事があるんですよね。あ、そうですね。はい、いつもあのズルズルどうすするですって言ってからあのラメさんに行くっていうスタイルでね。ねあ、そうそういつもこう自撮りのスタイルで。じゃちょっとや,やってもらいましょうか、ね。これで。はい。ここのなんか部屋の片隅みたいでやってる時ありますもんね。あ、そうですね。結構いつもこんな感じで。はい。はい、こんな感じ。これで。ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども。ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれどもみたいな感じでいつも<笑>いいなみたいな感じでやってるんですよ。あのー、すみませんこのこの AD の子が、はい、シャープ1から見てる大ファンです。<笑>えマジですか？僕の動画を。まずいつも来ないんですよ。<笑>今日だけ急に来て<笑>俺初めて見ましたもん知らないもん<笑>そんなやつがいるんですよ<笑>エリでも嬉しいな本当、ま、前から来て今日ね続くんだっていうのは分かるけど今日だけ来て多分次回から来ないんだ<笑><笑>こういうやつがねいるとチームワークが乱れるんですよ<笑>チームすするに入れば<笑>あ行きますうちのすするラボぜひ来てください,い,やいや<笑>もうなんえこの YouTube だけで何年ぐらいいってるもう今五年ぐらい経ちますね今え最近ちょっと千八百日到達しまして<笑>連続毎日連続更新し続けてるんですけど<笑>はい一日一日じゃない時もあるんでしょあじゃない時も結構あります<笑>地方とか行ったりしてもやってんの地方行ったらもう本当五六県とか一気に遠征したりとかありますねすげえな<笑>どうもすすりですっていうすするとすすりでこう<笑>なんですかそのマイナーチェンジ<笑><笑>ちょっとさ<笑><笑>チームすするのこの大,大地の弟子っていうことでこういろんなとこ行った時<笑>やってるっぽいんですよ、まあ、今日もねあの我々もあのテレビとかでグルメレポートやってますけど、はい、もうすするのワールドを教えてください<笑>すするのワールド<笑>僕も本当にあの、はい、YouTube 界では本当に下っ端も下っ端<笑>まだ何ヶ月なんでやり始めて<笑>、はい、もうデビューした時なんていろいろ教えてくださいいやもう本当教えないこと全然ないですけど<笑>よろしくお願いします本当。<笑>で今回はね、はい、招待の日なんですよね。そうです。今日関係者のみなんで今日は。はい、まあそれ中に入ってからね、うん、あのちょっとずつ紹介していきましょう。行きましょう。お願いします。お願いします。ラメティブ所属お願いしております。すごいね。いや花がすごいですよやっぱ。はい。ほら。しおりさんからも親分ですよ。親分。知らそうだ。ね、チームさんのの親分ですよ。はい。ああでもこれが価値ありますね。あすごい。ね、すごいですね。佐野さんから,からラーメンの鬼から来てますよ。これこれ,はすごいこれもらって帰るしていいんじゃないかな。<笑>いやダメですよもらったら。<笑>これ絶対ダメですよもらったら。見てこのチーム佐野の。いやこれすごいですね。そうそうたるメンバー。この面々はすごい。今日行く店が、はい、あのライライ軒っていうお店になってるんですけど、まあ日本で初めて。ラーメンを提供したって言われている。浅草の、はい、浅草の名店が復活するっていうことで。あの小麦粉とかも、その昔使ってたであろう、その小麦からなんか D. N. A. とかを配合して。どうにか作ったみたいな話で。百年以上前でしょそうですね。すごいね、本当、なんか劇場に行くみたいな。あ、確かにそうですね。ねあ、これどんぶりだ。どんぶりすごい。あこういうのはめっちゃ見れるこういうのいいですねこういうのいいねどんぶり物を見たいですよね本当あこういうどんぶりいいねあいいですね本当に昔からそのライモン系だよねあですねでこうやっぱこうどんどんおしゃれになって、うん、あですね飲み飲み切るとありがとうとか一風堂さんもありがとうって書いてあるあ本当ですねあのスミレさんも感謝って書いてます感謝って書いてあるんだす,、ね、<笑>すげえ面白いな、うん、いや本当。上から上からこう見る景色が結構いいんですよね、本当。昭和だ昭和。めっちゃ昭和なんですよ本当に。あこんな感じで。はい。映画の看板ってあだったよね。あ昔あだったんですね、すごい。そうそう手書きだったんですよ。ええー。
勝松さんの時代もこういう感じだったんですか僕の時ねギリでやっぱり手書きの看板がまだある時ありましたねでそのうちポスターになって、うんうん、ポスターになると今度は盗むみんなが盗むようになって<笑>一番盗まれたのが多分エマニエル夫人ですね<笑><笑>シルビア・クリステル主演のエマニエル夫人を<笑>もうただ食べるだけ<笑>お疲れです<笑>ほら、同じです。すごい。今日楽しみに。いや、ありがとうございます。させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいすごい。あ、本当に再現したんですね。外見もそうだけど、味も。これ佐野さん生きてたら。そうなんです。面白かったでしょうね。佐野さん生きてたら、来来県と勝負しますからね、<笑>復活って言って、勝負する人ですから、さんとも免疫はああのそうです、ね、もちろん、もちろんですよね。いや、全然しおりさんのが有名人ですよ。<笑>業界で言ったら、もしおりさんのが圧倒的にも有名人。これ並んだ方がいいですか。あ、いえ、もうお席あげちゃいます。あ,あ,ありがとうございます。失礼します。あ、お久しぶりです。ね、小心坊の。あ、小心坊の。今、すごいです。まさかの。<笑>すごいもう。えー、ツートップ。すごい。ツートップです。<笑>すみません。みんなどうすればいいんですか。どうやって座ればいいんですか。じゃああのこちらに二人かかってます。あ大丈夫です。はい、そうです。お疲れ様です。知り合いじゃなきゃいけないです。それはそうでしょ。ブ<笑>ルーオープンの日ですから、ね。そ<笑>ういうことになりました。<笑>すみませんよろしくお願いします。すみませんお騒がせします。すみません。なぎの,のそうですそうなんですはいスターですオールスター戦ですでもない本当にラーメン屋さんが多すぎてそうですあのなんか香りがちょっと香ばしいというかそうですかねこの香りうん何食べればいいんだろうメニューは青だけのやつやっぱ青だけ2つと青だけ2つとはいシュマイを、はい、シュマイも、昔も片面とか、片面とかやってたんですよ。片面って言われるか。片面って言われる。<笑>今のライラー犬だと。<笑>そうかそうかそんな、言うやつなかったんだね。せっかくなんで、待ってる間にお互い一個だけ質問し合えるタイプです。なるほど。何でもいい。聞きたいことを一個だけ質問。はい。例えば、いっぱいラーメン食べてるじゃないですか、はい、どこのラーメンが一番好きっていう質問って、一番邪道な質問じゃないですか、まあ、王道な用語じゃないですか、はいはいはい、あの勝間さん、ラーメン好きですよね、はい、どこですか、一番うまいところ、うん、ったら、いや、醤油、塩、味噌、豚骨から何からあるから、はい、死ぬ前に一杯しか食べなかったのに、どこのラーメンか分かるんですよ。もうラストですよ。はいはいはい。死ぬ前のラスト一杯だったら、僕はラーメン汁を食べたいですね。<笑>あ、そうなんだ。はい。僕のソウルフードというか、でラーメンにハマるきっかけになったのがラーメン汁だったので、行きたいですね。はい。そうなんだね。はい。これ何かな。これはやっぱ山岸さんかな。ああ、大正圏。大正圏。山岸さんが作ってくれる。で<笑><笑>もさ、こんなことが、この来来県のこの復活があるならば。うん、本当にまあ、上様いいけど、佐野実も復活するだろうし。うんうん、もちろん、そのお弟子さんが作る、佐野実さんの始まりますよ、はい。もう本当に佐野実の復活。山西和夫も復活とかさ、な、うん、くなられた方がもうっていう世の中になってるかもしれないよね。うん、そうですね。こんなもんやってこんな状況を作れるラーメン職人の方はいらっしゃいますか。これがだから。邪道な質問なんです。こ<笑>んなジャジっていうのは作れないんです。<笑>ね、<笑>これ。だからお弟子さんもいっぱいいるけど、こんなジャジは作れないんですよ。超、うんうん、える味が作れる人がいっぱいいる。近い味。近い味とか超える味は全部作れる。ちょっと邪道な質問。<笑>これじゃあスサルさんからなんか一つ、はい、ラーメンのことじゃなくてもいいです。ああじゃすごいあのシンプルな質問なんですけど、はい、なんで勝松さん YouTube やろうと思ったんですか。あのみんなに言われたから。<笑><笑>めっちゃシンプルに返ってきた。あ、来た来た。あ、どうぞどうぞ。あ、すみませんありがとうございます。すみません。ありがとうございます。いただきます。おお
ちょっとこう赤いチャーシューなんですねこれサシの入ったというかどんどん食べてくださいあいただきますすいません関係ないですから順番に食ってコメントとかも美味しいしどんどん食っちゃってるんですよねすいませんお先にいろいろ押さえてますから<笑>本家のすするをじゃあお先にいただきます,ます、ね、僕はスープからいく派ですいただきますいただきますそうだよなちょっとありがとうございますあっあすげえじんわりマジでだし本当にめっちゃうまいジンバリ。今日会ちゃんと聞いてて。あ、そうか。すするまで一緒見た方がいい。そ、は、の、い、後十、その後十でいいですからね。<笑>すするまで。あの YouTube でこうラーメン食べる時のなんか技みたいな。<笑>あ、あのカメラに向けるときは僕はあの麺を箸のこっち側に向けるようにしてるんですよ。あ、そうなの。この方が多分綺麗に見えるかなと。はい。こっちはじゃいただきます。はい。すする。<笑>うん。麺めっちゃ美味しいですよ。青だけだからね。ちゃんと干しもって、はい。スルプリ、ちゃんと干しもって美味しい。いいね。もうスープスープいただきます。うん、まっ。ああ、うん。そして佐野さんから教えてもらったスープは二杯の。へえ。ね。ね、はい、スープ2杯飲むんですよね,ますねみんな今間違ってるんですよあのラーメン界の鬼はねスープは2杯まず飲む2杯目のが完全に味が分かるんですよくさ俺のさこれからいっぱい来ますよ、はい、あのー、このお店にグルメレポーターが、うん、これをさ懐かしいって言わないでほしいうんうんうんうん、違うよね、そうですね、うん、懐かしいっていう、われわれ、一回通ったけど、うん、もうさらに進化してるよね、うん、本当に、あうまい、うん、あうまいね、マジでうまい、そうか、これはそっち側でこうやるんだ、うん、麺はそうですね、麺ってさ、あの量で、このぐらいでいいってことこのぐらいでいいってことはい、このぐらいがちょうどいいです、はい、じゃあ僕、一番でしょなんで。すすりあいいねすすりすすりさんの方がうまいんじゃないですかこれ<笑>レポ<ボ><笑>うん、うん、このすべってく感じいいねいいですね本当喉越しがもう違いますよでさ俺本当にさ昔ってラーメンってどんぶり持ってなかったみんなどんぶり持ってたんですかなんか親父たちってあうちの親父ってこうやってめっちゃ豪快ですね。熱、よくよく持ってますね。すごい、<笑>めちゃくちゃ熱いんだけど。すごい熱いっすよ。<笑>すごい。めちゃくちゃ熱いっすよ、本当。しっかりどんぶり温められてる。で、なんか俺ね、やっぱこう。うん、あ、どんぶりの方がね、やっぱ、こっち派なんだよ、ね。どんぶり越しの方が美味しいですか、ね。そう。うん。うまいな。本当っすね、なんか。ねこっちなんだよな、どう考えても。香りがこうダイレクトに来るというか。うま、めっちゃうまい。だって、世の中のラーメン屋さんがさ、どんぶりからさ、考えてさ、いろんなところで焼いてもらってさ。そうですね。麺とこの縁の太さを同じにしたりさ。うん、もう、もうずっと試行錯誤してるから。確かに、確かに。で、確かに、レンゲも進化はしてると思うよ。そうですね。昔よりは。どんぶりの進化とレンゲの進化、進化だったら、全然どんぶり。進化してて、うんうんうんうん、だってこの前しおりさんからいただいた器なんかね、はい、あどあ,ありがとうございますありがとうございますありがとうございます,す<笑><笑>遠赤外線効果があるんじゃっけどんぶりにえー、サウナみたいな感じですよねもうそれだから<笑>佐野さんとその焼き物の陶芸家の人たちで試行錯誤しながらそれを作って俺がたまたまお店にお邪魔したときに、はい、大阪の有名店のラーメン屋さんが来てて、はい、自分のラーメンをね自分の店の器で食ったときと、うん、佐野さんが作り上げた器で食ったときと全然味が違うんだってえー、どんぶりでそんな味の違いが出るんですかすげえな本当。このどんぶりもあの同じ味わい焼きのお客さんに作っていただいてでこの手書きを
あのもうメイクの時も再現して型も作ったんですよ。あ、あそうなんですね。絵もそうなんですか。絵はもう手書きで全部筆で書いてもらって。へえー。めちゃめちゃこの中の食材で一番高級なのはどんぶりか。そうなんですね。<笑>ここにお金かかってんだ。<笑>このどんぶり食べられるってことがね。どんぶりも味わうなきゃダメだこれは。あ、そうです。サ、う、ム、ん、さんの有名なね、メニュー器の食材だっていう。なるほど。そう。チャーシューもいっちゃってください。まあ、いですね。うん。ちょっとこう赤みがかった本当昔ながらのチャーシューですね。昔そうだったよね。チャーシューですね昔のやつ。うん。しいなこの肉肉しさありつつ香りもいいですねすごく肉の香りがいいうんチャーシューこれがチャーシューだよねこれですねザチャーシューっていう感じの、うん、肉だよね肉肉肉しいほんとに10回なんか見たいよねチャーシューってねそうですねこう<笑>それがうまいですねとろけるのもめっちゃうまいんだけど、うんうん、我々がチャーシューだと思ってるのはこれだよねこれですねほんとにお食よろしいですかこのチャーシューもあの昔ハークシャーって言ってフロンターが掛け合わせてきたんですよ、はい、でスープもあの名古屋市を使ってたっていうのが残ってるのでチャーシューはバークシャーが入ったものを掛け合わせて使ってます。これ手応えあるなって思うとあのなんかポイントみたいなのあるんですか。ああ、僕あのいつも意識してるのはあのサムネ入れてるじゃないですか動画の。あ、はい、はい。動画のこれサムネになるなみたいなすごいその一枚の絵だけでインパクトを与えれる動画が撮れたら今回いけたなみたいに思うことは結構あります。あるんだ。はい。あります。やっぱりサムネ。サムネは本当すごく大事で。はい。どう取ればいいですか<笑>もう食べちゃいましたからね<笑>あ,とあと俺は聞いてる俺はだからまた新しいバンドが出てきたのかっていう<笑>ラ,ラーメンだとどういうシーンが多いのあ僕の中だとあのまあすでに大盛りのラーメンとかあったら全然いいんですけど、うん、こういう中華そば系とかだと逆にそのラーメンを映さないで外観とかお店の外だけでラーメンを想像させるみたいなそういうのを撮ろうっていうなったりとか<笑>だからじゃあさ、はい、今回もう食べちゃったじゃん、はい、食べちゃってインパクトある写真が撮れないから、はい、佐野さんに漫画家で来てもらってこう3人でファイティングポーズしてるっていうのは<笑>さすがさすがっすね<笑>めちゃくちゃ素質ありますよ<笑>どうやら<笑><笑>さすが<笑>ラーメンを知ってる人からしたら、はい、ラーメンを知ってる人からしたらみんな見るんで、はい、それはもう絶対なんでしおりさんが漫画家入って<笑>、はい、ファイティングポーズしてんだよ<笑><笑>やっちゃいますよ。はい、じゃあちょっとこっち眺めてもらって、はいはい、せーの。よし。でこれをはいいいと良きところでちょっと切り抜いてもらってください。そうそう方の違いが出て。そうですね。もううん十万再生いきますね。<笑>狙っていきましょう。<笑>ね、話が下品でしょ。すぐ数字出す。<笑>もうちょっと傷んだよなもう。なんか憎かったらこれ高いんでしょう。<笑><笑>まあでもしょうがないスタッフですから。確かに。そういうそういう感覚大事ですから、ね。シューマのこのシューマの醤油ですか。醤油かけて食べます。ちょっと味見ていただいてからの方がいいと思います。なるほど。はい。醤油がちょっとかなり出やすくなってるんで気をつけてください。一気にいっちゃうんだ。あ、うまいな。かなり大きめですよね。普通のシューマより。いただきます。うん、チャーシューとシューマイがうまいそうかめっちゃうまいいすごいこの肉ぎっしりですよ野菜とかそっち系ですかねどういう何で俺は分かったからねえこれはもうすぐ分かりましたその創業当時から入れてたものですね。違うの。<笑><笑>違う<笑>あ、お米に変わる何か。じゃそれこそシューマイの皮をこう刻んで入れてるってことか。お米に変わる何かでしょ。お豆腐。おお。やった。すごい。<笑>
あお豆腐を混ぜてるんですかそうなんですそうするとふわふわになるんだ、えー、なるほどなるほどいつもあの鳥一人で食べながら一人であのニートアトも取りながらなそうですね普段は撮影は基本一人で僕やってますってことは二杯食べるあ、はい、いや一人で一杯だけ一杯目からもう普通取りをするんだそうですねもうインサートなるべく早く取って、えー編集でこうなるだろうなっていうカットを取ってるそうですねはい、まあ、そうだね五年間取り続けてるのはもう何に乗れない必要かわかるもんねもうはいもう動画の流れがだいたい入ってるんだたまにナレーションは誰が考えてるんですかナレーションもあのラーメンの感想自体も僕が全部考えしてそこにこうみんなでこう小ネタを載せていくみたいなチームでやってるんですけど、はい、あいるんだちゃんと作家みたいな人編集班がいてはいまあそうかじゃないとマンネリ化していくし。そうですね、他との差別化も作らなきゃいけないし、はい、だって簡単に学ばれちゃうもんね、まあ、そうなんですよ、真似しやすいんで、すぐ追っかけるかでしょ、はい、<笑>同じようなやつが、そうなんですよ、本当に、これたち悪いんだよね、それかあの、ナレーションのトーンとかは、はい、真似されたというか、イメージされた方がいるんですかこちらが今日の一番さんの朝限定セットの煮干しラーメンですはっはい刻み玉ねぎが乗ったシンプルなかけそばスタイルですが濃厚そうなスープと麺を純粋に楽しめそうあ僕最初はあのガキつかのナレーションあるじゃないですかあのテンション<笑>ガキつかのなんかナレーションのあの声の高さとかをちょっと意識してテンポの人とを意識してやってたんですけど結局なんか独自性独自な感じの方向性になりましたね結局オリジナルで、はいはい、そうなっちゃいました結局、ねはい、耳に残るよね、はい、引っかかりがあるのかなっていう濃い濃い質な美味しいものを食べる声にすごく合ってるんだと思うおあのナレーションがプラスアルファ美味しく感じるのあマジですかあの手高田さんだとそう感じないから<笑>いそんなことないですよ、全然怒られますよ、本当に<笑>すみません、お願いしましたすみません美味しかったお疲れ様でしたありがとうございましたこれからお疲れ様でしたありがとうございますあ、美味しかったですお疲れ様でしたどうでした一人でやるのとかゲストが来るのやっぱゲストさんいた方やりやすいですそして圧倒的にも年上の方いたらめちゃくちゃやりやすいです本当,<笑>本当にそうか遊べるしねあそうですね本当<笑>いつもよりこう伸び伸びと進めた気がします僕もだから弟子のすすりとしては<笑>、はい、早速この T シャツ作って<笑>すすりっとしといて<笑><笑>だからやるときはそれでやらせてもらってよろしいでしょうかぜひぜひ、はい、なんかあの今日はスマタチャンネルの、はい、あのロケだったんですけど、うんはい、コラボですんで、今度は勝俣さんが、はい、ススティービーのゲストとして撮影日が別にあるんですが、はい、何されます？まあラーメンすすりますよね、多分ね。そう<笑>間違いですね。はい。ラーメンがいいですよね。その勝俣さんに食べさせたいラーメンみたいなのを。ああそういう方がいいかもしくはこうお好みをちょっと聞いてそれを聞いた上で僕が選ぶ好みはもうあれもちろんあるんですけど、はい、僕実はそんな辛い系いかないんですよ、はい、辛いラーメンのうまいのって実は辛いのにいかないからラーメンなるほどラーメンに辛さを求めてないんですようん<笑>一回あの名古屋にあるじゃないですか台湾ラーメンはい台湾ラーメンペロペロに酔っ払って5人で行って、はい一番軽くしてくれっつって、はい、全員一口目で全部入ったんですよ<笑>ちょっとちょっとこれどう選んでないのこれ、はい、酔ってたし、はい、あんな辛いとは思わなくて、はい、だから辛くて辛いんだけどうまいラーメンってないですからこの美味しいラーメン界の辛いラーメン食べたいっすねなるほどわかりましたちょっと選んどきますね<笑>そしたら皆さんぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いしますツイッターも開設したのでそちらのフォローもお願いします。